Muy buenas jugones y jugonas a esta nueva entrega de otra de nuestras video reseñas. Hola. ¿Qué Hola tal? otra vez, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, que ya me he acostumbrado a tus video reseñas y... Pues vamos a ver qué me sorprende. ¿Soy ¿Qué juego me traes? Hoy vamos a traer uno de esos juegos raros, pequeños, que caben en un bolsillo de atrás de estos de rollo tejano, ¿sabes? Estos bolsillitos guays, ¿Sí? traseros. Donde te roban la cartera con facilidad, pues te pueden robar el juego en este caso. No, no, prefiero que me roben la cartera que el juego, ya te lo digo. Bueno, con bien de 100, de estos pueden caer como 10, ¿eh? Bueno, como no lo van a encontrar, prefiero quedarme con el juego. Pues Entonces, hoy os traemos la cosa rara llamada... ¡Mine! ¡The Mine! ¡The Mine! Este juego filler... Bueno, filler... Si te lo tomas demasiado en serio, llega a durar una hora, como nos pasó alguna vez ya a mí y a algunos amigos. Pero sí, es un filler, en teoría. Tiempo real, cooperativo. ¿A cooperativo? Es cooperativo 100%. Hoy no podremos puntuar a quien gana y nada de eso. Eh, no, hoy no. Hoy, hoy lo de hacer que los cuatro aventureros del Caruba lleguen no va a ser que no. <risa> vale, vale, no, no. Pues yo veo que... No quieres competir más y te has decidido que la mejor vale. forma es aliarse, ¿no? Bien, bien. En este caso sí. Vale, vale. Como dice la portada, unamos nuestras mentes. Hay que sincronizar cabezas con el resto de jugadores. Sí, sí. <risa> y no es broma, hay que hacerlo. Bueno, ¿y qué consiste entonces? ¿Cómo se juega? Pues mira, esto trata de lo siguiente. Tenemos aquí mmm, lo que son 100... A ver si salen 100 cartas numéricas. Ajá. Esto lo dejamos a un lado de momento. Esto a un lado, esto a un lado. Tenemos lo que son 100 cartas numéricas, numeradas del 1 al 100. Solo hay un número de cada. O sea, vale. solo hay una carta de cada número. De acuerdo. ¿Vale? Espera, que se van bien. Del 80, sí. ¿vale? 74, uh -huh. 73, ¿vale? ¿vale? Del 1 al 100. Y de estas cartas, ¿vale? Lo que se trata es eh, superar unos niveles con ellas, ¿vale? Los niveles dependen del número de jugadores que hay. Hay del 1 al 12, sí. ¿vale? Los niveles representan vueltas cartas. Nivel 1, nivel 2, ¿vale? Madre mía, va a comer la cámara, la pobre. Nivel 3, ¿vale? Perfecto. Hay del 1 al 12. Con dos jugadores se juega con 12 niveles, Ajá. con tres jugadores se juega con 10 y con cuatro se juega con 8. O sea, entender que claro, aumentar más jugadores es más difícil, hay más cartas en juego. ¿Qué quiere decir el número del nivel? El nivel 1 se reparte una carta de número a cada jugador, boca abajo. El nivel 2 se reparten dos a cada jugador. El nivel 3, tres, tres a cada jugador. Vale. ¿Qué pasa? Claro, eh, con cuatro jugadores a nivel 8, hombre, pues como que son 32 cartas en juego. ¿Y a qué consiste? En cada nivel hay que echar las cartas en orden ascendente. Vale. O sea, del 1 al 100. El problema es que no sabes qué cartas tienen el resto de jugadores. Vale. Nadie sabe qué carta tiene el resto ni nada. Y no se pueden ver, ni se puede hablar, ni se puede dar pistas. Aunque al final, con la risa, con la tontería, uno acaba delatándose. Me acaba pasando. Vale. Es un juego muy raro. Eh, cuando te pones a jugar es como... ¿A qué narices estoy jugando? ¿Qué es esto? <risa> no, bien, 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 me gusta este tipo de juegos también. Eh, y luego, por otro lado, bueno, tenemos simplemente lo que son cartas de vida, ¿vale? Que según el número de jugadores también se empieza con una cantidad determinada. Número de vidas es que cuando haces un error, ¿Sí? ¿vale? Yo sé, por ejemplo, yo tengo la número 50 y tú tienes la número 30. Ajá. Y tú y yo he hecho la 50, como tendrás que haber echado tú, tú la 30, porque hay que echar las cartas en orden ascendente. Vale. Claro, si yo he hecho la 50 y es más alta que tu 30, que es el caso, sí. perderíamos un, una de las vidas porque se considera un fallo. Vale vale, 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 vale. Que esto ya lo veremos sobre la marcha, porque fallar, fallaremos seguro. <risa> Tenerlo por seguro, vamos. Vale, 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 perfecto. Y luego están los hurikens, ¿vale? Que simplemente nos permite eh, descartar. Así mejor, creo. Descartar una carta de... Bueno, la carta más baja de nuestra mano. O sea, si yo si decidimos jugar un Shuriken, porque esto hay que, hay que decidirlo entre los dos. Sí. Si decidimos jugar un Shuriken, tenemos que descartar la carta más baja que tengamos en ese preciso momento en la mano. Es una carta para echarnos un cable. 
¿Vale? Y luego hay niveles que cuando los superas, pues te dan recompensas. Por ejemplo, en nivel 3 te da una vida, como indica el dibujito de ahí abajo. Vale, y veo que en nivel 2 te da un shuriken. Te okay. da un shuriken, exacto. Uh -huh. ¿Y, esos, ¿Y estas cartas de, de, de vida y de shuriken están entre la baraja o van aparte? Las cartas, bueno, eh, lo que es el setup... Para sí. que lo veas, es tan fácil como coger. Somos dos jugadores. Sí. Se juegan con todos los niveles. O sea, se colocan todas las cartas de nivel de tal manera que el 1 esté encima del 2, ¿vale? El 2 esté encima del 3, y así sucesivamente, en orden. Es como un poco, pues eso, level up, ¿no? Es como sí. el videojuegos. Sí. Vale, vale. Se pone aquí, a ver que se vea más o menos, tampoco hace falta un despegue muy grande. Y aquí interesa que se nos vea el objeto durante todo el vídeo porque es lo importante. Al final, acabo un partido. Luego, eh. Suriken siempre es uno, ¿vale? Siempre es uno, voy a hacer tongo porque no me acuerdo bien del setup, da igual. Es un Suriken, ¿vale? Al empezar, independientemente del número de jugadores, y con dos jugadores son dos vidas, que era que me faltaba, ¿vale? Porque esto sí que, que cambia. Empezamos con dos vidas. Vale. Esto se deja de apartado. Y como estamos en el nivel 1, es repartir una carta del mazo a cada jugador. Y es cooperativo. Es cooperativo 100%. Eh, y es una cosa de sincronización mental. Sí, eh, ya os digo, la primera vez que se juega este juego, hacer errores es muy normal. Eh, también cabe decir que yo creo que le llevaré unas 20 partidas desde que me lo regalaron en Reyes y he ganado dos o tres. O sea, quiero decir, es brutalmente difícil de superar. Es muy difícil. Bueno, yo no te lo quería decir, pero ya que <risa> a ver, te, a ver, que me te he puesto así, tengo hoy otra sorpresa. ¿Vale? Que me esto me da miedo porque te... Yo creo que con esto lo vamos a superar, Cristian. Y voy a vencer tus temores de este juego, ¿vale? Con bueno, últimos avances tecnológicos. Mis contactos me han favorecido con este invento de última generación. ¿Qué es esto, tío? Vale. Hombre, yo no sé de qué material está hecho esto, pero. En principio... No de plata, tío, ¿qué has hecho? A ver, en principio es que yo pensaba que era un juego que era comp eh, competitivo, ¿vale? Entonces, es que se me va el gorro malgado, nene. Me, me iría preparado para que no me leíses la mente, porque claro, al llamarse Mind pensaba que era una cosa que... Que no me lo puedo poner. Y entonces, pues... Te he tenido que improvisar un poco y tengo que hacer un apaño. Creo que ha encajado, ahora sí. Y... ¡Empieza a leer tu mente! Ahora yo creo que empezamos a sincronizarnos, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Puedes acabar muy mal. Estás pensando... Puedes, en como recibas sucias? mucha de mi información, como te metas en un rincón oculto, puedes empezar muy mal. Se puede acabar aquí los vídeos, o sea... Limítate a pasar la información necesaria. Porque como te truca un poco más en mi mente, la cagamos, ¿eh? Como macho, yo que estaba planeando robar un banco ya... Pues van mal, van mal. Vale, Venga, pues, pues después ya de estamos preparados. esta cosa rara que tengo en la cabeza... Ya estamos preparados para jugar al... ¡Mine! ¡Mine! Y... Vale. y venga, reparte, reparte. Eh, nivel 1, una carta para cada jugador boca abajo y cada uno la puede ver, pero no sea la, al otro. Tengo que decir, perdona que te interrumpa, que hablas en alto para que los que estén visualizando el vídeo pues sepan lo que haces, porque yo directamente te puedo leer lo que piensas. Entonces... Bueno, tumbo. <risa> toma, nada, toma. Que es una carta porque es nivel 1. Sí, las cartas las iremos enseñando cuando creem, creamos que es conveniente lanzarlas. Porque claro, si la digo en voz alta se va a enterar. Ah, no, que me está viendo la mente. Claro. <risa> Entonces... Eh... Se supone que tú tienes una, un número, yo tengo otro. Evidentemente. Eh, la más baja hay que echarla antes. El problema es, ¿cuál de las dos es la más baja? ¿La tuya o la mía? Eso es lo que no se sabe. Hay que intuirlo. ¿Cómo se juega esto? No hay que contar. La gracia no es contar realmente, aunque tú piensas, bueno, pues voy uno, dos, tres... Se puede jugar así, pero rompe la gracia. Tú tienes que crear como una especie de sentido del tiempo en tu cabeza. Tienes que estar diciendo ahora mismo, vale, pues yo creo que ya... Por el tiempo este que hemos esperado, yo creo que teniendo en cuenta que hay dos cartas en un juego de 100, es muy probable que ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni la 6, ni la 7... Todas las palabras, que a lo mejor estemos ya por el número 20. Es intuición. No, no, Por no, ejemplo, no. si yo tengo la 80 y tú tienes la 50, por intuición, yo diría, hombre, la 80, pues tardaré en echarla, obviamente. Claro. Claro, sí. y tú, de tanto hartarte de, verme, de, de esperar, supones que la mía salta y tú acabas echando la tuya. Vale. Es mejor jugar. 
es muy raro de explicar. Bueno, tenemos, que no sé cómo tenemos dos vidas, un Shuriken. Sí. También conocido como Estrella Ninja. Y, y nada, entonces, pues, ¿ahora quién empezaría? El juego como se hubiera empezado ya. Vale. O sea, ahora mismo tú en tu cabeza tienes que estar... Tú te has visto tu carta, tú en tu cabeza tienes que estar dejando pasar el tiempo de forma intuitiva. Y al momento que tú quieras apropiado, echas la carta. Vale, perfecto. Entonces... Lo que pasa es que este juego, claro, yo soy un jugador nuevo para ti y, sí. yo, y tú eres un jugador nuevo para mí. Sí. No y este juego, eh, cada vez que juega alguien diferente, cuesta sincronizarte con él. Y esto es a base de jugar. O sea, que lo más normal es que ahora hagamos pifiadas, pero... <risa> pero yo confío en mi, en mi tecnología. Vaya. Entonces, bueno... Uh... Aquí no hay turno, ¿no? En el momento en el que tú creas, yo voy a decir... ¡Ay! Para dar la señal. ¿Vale? vale. A partir de ahí empezamos ya... A... Pues cuando quieras. ¡Ay! Pues te has pasado mucho porque... Enseña, enseña. ¿Ves? Un 42. Si yo tuviera el 19, él se me habría adelantado. Entonces, yo un 42 te tendrás que haber esperado un poquito de lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo la 30. Oh. Y en este caso tendría que haber echado yo primero esta y luego en la 42. Como él se ha adelantado, esto se consideraría un error, ¿vale? Vale, vale, vale. Y perderíamos una vida. Pero espera que es el primer nivel y no tenéis no ni idea de cómo jugar y vamos a hacer que ha sido un fallo, un plan para empezar a practicar leches porque... No, 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 no se se más, el detrás todo no sirve para nada. Si hemos perdido una vida, hemos perdido una vida. Claro, como no, son. vamos a empezar a hacerlo bien, bueno, leches, que cuesta espera, un poco. Sé que sincroniza. Reajusto, reajusto, reajusto. Reajusto. Ah, está. tío. Ya está. Que, que me la meto en el ojo. Ya está, ya está, ya está reajustado. Vale, eh, fantástico. <risa> Vamos a, a ver, ese 42 tendrías que, haber, tendrías que haber esperado. Tendrías que haber dejado el lapso de tiempo que pasara un poco más. No, ahora, ahora está bien calibrado ya. Está bien calibrado. Entonces... Pero ya te digo, estas cosas, cada vez que juegas, es normal hacerlas más. O sea, sí, bueno, hacerla más, sí. A la señal de MAN, eh. Pero vale. todavía no. ¡Man! ¿Ves? Esa está bien, esa está bien. Pero si yo tuviera el 1, habría sido demasiado rápido. Pero claro, eh... es poco probable que salga el 1 y el 4 a la vez, claro, porque son dos cartas, solo joder, macho, me pues... Ve, pues ahora te lo quería Ahora sí, obviamente yo lanzo la mía, ¿vale? Es el 47. Obviamente se han jugado en orden, ¿vale? La número 4 y luego la número 47. Bueno. Entonces, este nivel estaría superado. Sincronizado opción, perfecta. Vale, entonces, entonces level 1, fuera. Superado. Se quita la carta. Level 1, fuera. Y ahora tocaría el nivel 2. Venga, ¿y dónde lo dejo? Eh, el nivel 1 se aparta por ahí. Pues, Oye, fuera. Se mezclan todas las cartas jugadas otra vez y se vuelve a jugar por las 100, ¿vale? Siempre Pero, que se acaba una ronda ah, hay que volver a... ¿Se meten todas otra vez? Exacto, eso, hombre, si no sea muy fácil. Si no, tú memorizas qué cartas han salido Yo ya. no sé si he calibrado eso suficientemente para esta... <risa> es muy difícil de para jugar. Para este nivel de dificultad, ¿eh? Pensar que... Es muy difícil de jugar y pensar que pica un montón. Yo me llegué a picar en cuando me lo regalaron, me piqué tanto, 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 que acabé saliendo de casa de un amigo a las nueve y media de la noche porque es que... Quería pasármelo y por mis narices lo conseguí, oye. <risa> bien, 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 pues... Oye, vale, si dos cartas, salir... ¿eh? Nivel 2, dos cartas. Ojo, porque ahora ya son cuatro, ya no son dos. Ahora hay que tener más cuidado ahí. A ver. Sincroniza bien, sincroniza bien, que... Bueno. ¡Mai! ¡Mai! Yo saco la 13. No sé si... ¿Tienes alguna inferior? No. Pues la 13 la dejamos aquí. Y seguimos. Todo esto no, en realidad no se puede hablar. Yo estoy hablando aquí porque tengo que... 47. Pues yo tiro ya la 50. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que haya en juego la 48 y la 49 por la probabilidad que hay de que entre cuatro cartas aparezca ese pequeño resquicio de probabilidad. Yo saco la 50. Muy bien. 71. ¡Mai! 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 ¿Ves? 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 Así es como se juega, tío. Poco a poco la práctica lleva a la perfección. Va bien, va bien, está bien calibrado. Venga, pues entonces... Está bien calibrado. Level 2, ¿vale? Y nos dan un shuriken de esto guay, ¿vale? Tiene aquí, aquí, donde está mi dedito y dice... Un shuriken. Aquí está el shuriken que nos dan. Pues eso, el shuriken, es, es como un comodín también. Exacto. Está bien. Dame las cartas, las otra la llevas para allí. Ah, sí, es cierto. 
Vale. Claro, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que entre el 47 y el 50, con un nivel más alto de dificultad, sí que hay que esperar un poco. Porque a lo mejor, claro, es más probable que uno de los dos, al haber más cartas en juego, tenga el 48 o el 49. Ojo, porque este juego es muy traidor. En el momento en el que hayan dos cartas consecutivas, o sea, que yo tenga, por ejemplo, la 49 y tú tengas la 50, hay que ser súper rápido, ¿eh? Claro. Para charla. Sí, sí. Claro. Ojo con eso porque fastidia muchísimo, ¿eh? La mayoría de errores son por la consecución de las cartas. Y claro, créeme, si van a salir muy seguidas, hay que hacerlo rápido porque el otro pensará que tienes una baja y una alta, más o menos, ¿no? Entonces, eso favorece que cada ser cooperativo que, les des, que hagas que el otro no se confunda. Nivel 3, nivel 3 cartas. Tres cartas. Empieza a complicarse ya, ¿eh? Una cosa, hay que llegar a nivel 12. Hay que llegar a nivel 12 y superarlo con dos vidas. 24 ah, con, cartas en juego. Hay que superarlo con dos vidas. Bueno, claro, no pasan dos vidas, pero si las vamos perdiendo... Claro. No, no, quiero decir que dos vidas son las que tenemos para gastar. Para toda la partida. Pero nos van dando más. Ya, pero que, que sigamos a nivel 12 y no nos queda ninguna vida, no hemos superado el juego. No, en el momento que te quedes sin vida, pierdes. Ah, o sea, tienes que llegar como mínimo con una vida. Cuando haya un fallo, ya... que habrá, que habrá? Ya, ya explicaré cómo, cómo, cómo se hace. Pero bueno, lo que pasa es que no lo voy a explicar, da igual. Ya lo Venga, veré, va. es muy fácil. Si no, vamos a fallar. <risa> Para de main, ¿eh? Espera, te voy a dejar de arrojar, ¿eh, tío. Ahora. ¡Main! La 16 ¿Tienes alguna más pequeña? No, no Te veo no. muy tranquilo Vale, pues seguimos Está bien Ololo. Ahora voy a lanzar Una carta Lanzala ya, tío, que me está poniendo nervioso. 48. Bien, bien, estamos bien. 50. Qué buena, ¿eh? Ahora vamos, ahora que hago yo, si no tiene carta, pues espérame, ¿no? Pues no, no sí, leches. Me queda una carta. ¿Cómo te va a quedar una? Ah, sí, claro, te queda una. Pues yo, poco probable que hasta mi carta tenga alguna. 59, así que lo lanzo. 59. Y ahora se complica la cosa. Tiki, 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 envíame información, envíame información. Porque se supone yo... que no hay que dar señales, se supone que no hay que hacer nada, pero al final uno acaba dando, delatando, acaba delatándose de alguna manera. ¿eh? Voy a lanzar. Me la juego 71. Muy bien, 96. ¡Mai, mai, mai! Nivel 3 superado. Nivel 3, y en nivel 3, ¿vale? Pues como bonus, tiene una vidita. Una de vidita. Pues nada, cogemos una vida de la reserva, ¿vale? Como esta. Y vamos para más. Vamos, ya tenemos cuatro vidas. O sea, tres vidas, una. Dos, Creo tres. que te voy a comprar este aparato para jugar, ¿eh? Este aparato lo estoy por poner en, en Amazon, ¿vale? <risa> Venga, va, a nivel 4. ¡Mai, mai! ¡Mamá, mai! ¡Mamá, mai! Mama, mai. Venga. En este caso no dan nada, porque el dibujo es. No, sale... es, un, es un nivel asqueroso. Madre mía. Four cards. Four cards. For you, four cards for me. Ahora ya son ocho cartas en juego. Ojo, eh. Ojo que esto empieza a subir. Sí, no, está claro que es chungo, 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 chungo. Pues. ¡Mai! Yo lo tengo claro, espera que calibre un poco. Entonces no mai. Eh, mine. ¡Mine! Juego el 5. No ha estado mal, pero si yo hubiera tenido el 3 el 4, ojito, ¿eh? O el 2 o el 1. ¡Juego el 13, eh! Está bien, parece. <risa> Mucha calma veo yo, ¿eh? Sí, estoy calmado. Me voy a arriesgar, porque lo veo más a calmado. ¡Juega! ¡A 35! Diré que no tienes ninguna menor. No tengo ninguna menor. Muy bien, así me gusta. No tengo ninguna menor. ¿no? ¡Me lanzo otra vez! Lánzate. 
47. ¿Cuánto? 47. No tengo ni cuál. Ni Muy nada. bien, madre mía, este aparato funciona. <risa> Espérate que. ¡Me queda una main! ¿Te queda una main? Vale, no sé si jugármela. No lo sé, a ver. Go on. <risa> sí, sí, sí. Uh, yeah, está bien. <risa> 77 ¡No! ¡Oh! ¡Aparato asqueroso y defectuoso! <risa> ¡Por una! Esto es lo que decía, lo que tocan consecutivas es lo peor. Pero en este oh, caso, ¿qué pasa? Me ha ido muy bien porque así os lo explico. Muy bien. Pues he echado una superior a la mía, 77-76. Esto es muy común que pase, ¿vale? Que hayan dos así consecutivas. Esto es lo que mata del juego, así que. La chave 77, perdemos una vida porque ha sido un error. Yo tendría que haberme adelantado echando esta. ¿Qué pasa en este caso? Perdemos vida, ¿vale? Bye bye. Y esta sencillamente se quita. ¿Vale? Como te da, te da el apoyo de que te la tienes que descartar y se sigue jugando. Entonces, vale. si por ejemplo tú hubieras echado la 77 y yo tuviera la 75 o la 76, tendría que descartarme de las dos. Se descartan todas las inferiores que hayan a partir de la carta recién jugada. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, todas las que estén por debajo se descartan, como si son cinco, todas fuera. ¿De las manos de los jugadores? Exacto. Todas ah. las que estén por debajo, fuera, y se pierde una vida y se sigue jugando desde la última que se ha jugado. Oye, no está bien eso. Sí, es, a ver, en realidad ayuda, pero claro, pierdes una vida. Desde que bueno, como vida. antes habíamos ganado una vida, pues ahora hemos perdido una vida. Nos hemos quedado en eh, margen bruto cero, ¿vale? <risa> margen bruto cero. Bueno, pues seguimos, ¿no? ¿Y entonces hemos superado el nivel 4? Sí, hemos superado el nivel 4. Se vuelven a mezclar las cartas y ya está, ¿vale? Lo único que pasa cuando alguien hace un fallo es perder vida y descartar todas las cartas de todos los jugadores que estén por debajo de la carta que ha, que ha provocado el fallo. Ya está. Y la carta que ha provocado el fallo se deja ahí y seguir jugando de forma normal. Punto. De acuerdo. No hay que empezar el nivel desde cero. Que me acuerdo que la primera vez que jugué la tienda de Castelecer, la de, de la figura, sí. ¿eh? empezamos desde cero encima. Yo, claro, que sí, hombre, entonces ya, viva. <risa> Como es poco difícil... Sí, 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 sí. Pues perfecto, y ahora, pues no sé, igual tendríamos que utilizar unos Puriken o qué. Son 10 cartas, es para niveles más altos. Vale. Bueno, a veces también depende, ¿eh? El tío, este gorro me lo voy a grapar en la cabeza. ¿El Suriken qué hace entonces? Repíteme, por favor. ¿Suriken? Sí. Descartar de cada una de nuestras manos, o sea, de la mano de todos los jugadores, la carta más baja. Cuando tú veas que hay un bloqueo y todos los jugadores estén de acuerdo, dicen, ¿descartamos un Suriken? Sí. Y echas la carta más baja. Va bastante bien porque te ayuda. Claro, si por ejemplo uno echa la número 5, la otro, la, el es otro echa la 90 y le quedan tres cartas en la mano, después de echar la 90, está claro que lo, lo, lo que tiene el otro son altísimas. No, es una forma un poco de mostrar un poco tu mano, ¿no? También Exacto. Bien, y aparte te descarta de una carta, que creas que no nos ayuda. Pues oye, que estamos en nivel 5 y. Y el, el nivel 5, si lo superamos, te da un shuriken. Por tanto, yo esta directamente gastaría un shuriken. ¿Ya directamente? Hombre. Espérate, hombre. Toma. ¡Ay! Que no nos quedan muchas vidas, ¿eh? Tú quieres echarla ya directamente. Venga, nada, le voy a hacer caso. ¿Directamente? Sí. ¡Man! ¡Suriken! Lo jugamos, ¿eh? Eh. Jugámoslo, va. Vale, vamos el Suriken, lo descartamos. Y la carta más baja mía es la 29. 29, perfecto. ¿La tuya más baja cuál es? La 9, que aquí está la 9. Vale. No sé si ha servido de mucho, pero tú ya sabes que yo estoy por encima de la 29. Y yo ya sé que tú todavía puedes tener algo por debajo de 29. Vale, pues entonces yo... Juego la 15. Entonces yo... Antes de que la reacciones, 20, juego la 23. 23. Y aquí paro. Se escucha el radiador. O es el aire. Es la mente. Ya. ¡Es el main! ¡38! ¡No! ¿Qué dices, tío? ¡Oh, tío! Tarda un poquitín, eh, creo yo, ahí. No, no pensaba que tenías 30. Pues nada, adelante. Una vida fuera. 
Y bueno, eh, se juega la 38, ¿vale? Y la más baja, que en este caso, o sea, las que estaban por debajo, que es en este caso la 32 suya, se descarta. Vale. Si tuviera más cartas eh, por debajo de 38, también las descartaría. En tu mano, por supuesto. Y seguimos, nos queda una vida, ¿eh? ¿eh? Vamos a palmarla. Vale, pues. A ver, antes de palmar, podemos utilizar otro Shuriken en una ronda. Eh, si lo recuerdo mal, eh, se podía, sí. Pero de momento, no la jugamos. ¿Tú quieres usarlo también ya? No, bueno, no, no, no. A mí solo me queda una carta. Vamos a jugar, ¿verdad? Si yo me la gracia, va. ¿Cu ¿Cuántas te quedan? ¿Te quedan tres? ¿Te quedan tres? Uah, es un montón, ¿eh? Bueno, pero a ver, hay que arriesgarse, ¿no? <risa> pero ese juego acaba de vídeo aquí, también, tranquilamente. Yo creo que ya hemos dado bastante el pego. ¿Sí? Bueno, entonces <risa> no, no la jugamos, venga. O sea, puede ser un vídeo esto de... 10 minutos como puede ser de hora y media, ¿no? Se supone que el juego dura 15 minutos. Yo no está nada programado hora, ¿eh? esto, es directo, ¿vale? O sea, casi directo, vamos. Entonces, eh, pues, no la jugamos. Adelante. Quiero decir, Mine. ¡Mine! ¿Qué vas a jugar? <risa> Yo, me pesa mucho esta carta. Me pesa mucho. Yo creo que voy a lanzar yo, ¿eh? <risa> me arriesgo yo. Venga. 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 Es que yo que sé que hacer. Antes tardó mucho, mamón. Venga, dale, dale, dale. ¡63! Uf, tío, 63, pero vamos, bueno, es bajísima. Yo qué sé, tío, ahora empieza a complicarse. Muy bien, pues. Seguimos, ¿no? Sí, sí. Seguimos, 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 seguimos. ¡74! Sí, tengo la 89. Pero tío, <risa> <risa> que tal venía arriba, que tengo la 80, mamón. Ay, tío. pensaba que habías acabado. Pensaba que habías acabado, pero ¿cuántas cartas tienes tú? Bueno, pues. Bueno, da igual, la idea. Ahora le parto la cabeza, fuera ya está. No podemos patentar el. Bueno, a ver, la idea era esta, ¿vale? El no juego podemos patentar así hasta que. Esto. El juego sigue así hasta que superes el nivel 12, pero esto la pila, no te No podemos querido. patentar esto. <risa> Nada, fuera. Ganti, bueno, pero ya habéis visto el juego y Voy a hacer una reclamación. Buah, me deja la cabeza sudada esto, tío. Voy a dejar una reclamación esto. Vale, pues. Pues ya está, esto es el juego, no tiene más. Ya hemos visto el juego. Realmente difícil. Realmente difícil llegar hasta. Lo que cuesta sobre todo es. es... O sea, realmente difícil. Bueno, vaya pelo, tío. Sin, lo que cuesta... sin, sin, sin llegar a hacer trampas, claro. O sea, sin llegar a, 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 a un mínimo de sincronización, pero claro, intuición pura y dura. Es muy chulo. También piensa que hemos jugado dos. O sea, tres y cuatro es mucho más cachondo. Porque piensa que cuando hay cuatro personas o tres ahí ya... Nosotros le hemos metido un poco de partida. Es que al final te dicen que no tienes que hablar ni hacer señas, pero lo tienes que tomar a gacho medio, porque los momentos de parón que haces, no, no, no es que reír ya, no, 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 otro no hemos hecho nada, pero bueno, <risa> tampoco podemos estar como estatuas. No, yo, vamos, no, no, sé, no, lo son... que, no sé lo que dar, pero yo no he dado ninguna pista en absoluto. Todo lo que ha sido ha sido gracias al, al, al Mind Connector. Este. Yo lo que he visto de... Lo que he visto de veces que he jugado. Sí. Es que es eso, que mientras más gente, pues te diviertes más. Nunca lo he jugado a dos, es la que me he mucho más difícil. Sí, con más gente, por ejemplo, pasar al nivel 5 es complicadísimo ya. Porque claro, piensa que con cuatro jugadores, el nivel 4 ya son 16 cartas en juego. 4 por 4, 16. 16 cartas en juego en el nivel 4 es duro, ¿eh? Nosotros hemos hecho 8. Sí, sí, es el doble, tío. Parece que no, pero tela, ¿eh? Eh, el juego eh, es, es, es durete. Yo ya te digo, de bueno, el, el típico partidas que le llevo, solo tres las he ganado. Dos a tres jugadores y una fue a cuatro, jugando con los de mi trabajo, precisamente, contando. Contando. O sea, haciendo uno, dos, tres y sincronizando las cabezas. Pero eso no es. 
No es la gracia, pero lo hicimos para probar. De hecho, una vez probamos el Turbo Mine, como le damos nosotros. Que básicamente es coger todas las cartas y empezar a... O sea, las cartas de tu mano y empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y echarlas en el momento en el que tu velocidad cuenta. Entonces, hubo una vez, que hubo una de... Bueno, iba a decir... Una de leches en el centro de la mesa. <risa> Porque había un montón de manos echando cartas ahí. Todas las cartas de para más. Claro. O sea, en realidad el modo es no contar. Pero luego si le das un poco de chicha y cambian los modos, también le da un poco más de encanto. Bueno, repasando, porque este me lo voy a apuntar en mi lista de deseados, ¿vale? Mercurio Distribuciones, muy bien. Ocho más. Yo creo que... Bueno, no sé. ¿Tú crees que... Hombre, yo, más no, pequeño? yo no lo he probado con un niño. Lo que está claro es que... No sé hasta qué punto un adulto puede también sintonizarse eh. con un crío, ¿no? No sé. Sería un buen experimento probar, ¿eh? A ver cómo reaccionaría en los de seis años o siete. Sí. Uh, uh, bueno, yo creo que bueno, es un juego divertido y entonces solo por eso la mecánica no es realmente difícil. No, la mecánica es un, una chorrada, no tiene nada. El juego. Es, 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 muy, es muy chorri, es muy sencillito. 20 no minutos nada. pone... Bueno, eso es según, cómo te lo, según cómo te lo tomes. ¿eh? Sí, yo creo que aquí... Yo he a durar un, un, una hora porque me lo tomé tan en serio y con tanta paciencia que tal. Claro, un... 20 minutos sería si jugases una carta tras otra, pero si haces este momento en que no sabes si tirarla o no... Porque ah, tanto que se adelanta, ahí se va retrasando un poco el tiempo. ¿no? O sea, yo esto sí que lo veo. Que bueno, tienes que haber sabido jugar mucho para los 20 minutos también. También es cierto que aquí hemos hecho la explicación previa. ¿vale? Pero de 2 a 4, podría ser incluso más esto, ¿no? Que... Si lo adaptas, mientras más jugadores, puedes poner un poco más de nivel, más vidas, porque al final es mientras más jugadores hay más vidas en el juego. Y hay menos niveles. Sí. O sea, que a lo mejor sería con 6 jugadores ponerlo a 6 niveles. Porque 6 por 6 son 36 caras en juego. Ya son muchas, ¿eh? Bueno, a ver qué dominas. Pues está muy bien, la verdad, el juego. La estética está chula. Sencilla. Eso pero... sí, vete a que te apañen el aparato ese porque no, no, ¿eh? No, no el aparato ese. Pido, la, fracaso, de... Total. Pido la devolución ya. Yeah. La devolución. Es que estaba pensado para, para no leer la mente, claro, tiene que hacer una adaptación y yo creo que a partir de ahí ha fallado, evidentemente, porque hemos hecho muchos fallos. Una cosa que no es normal. Vale, pues... Pues hasta aquí por hoy, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que ya hemos dado bastante peo haciendo el ridículo. Bueno, al final es la gracia, ¿no? Nada, el siguiente juego, pues de momento lo tenemos pensado, ¿no? No. Bueno, se, se puede hacer tu prototipo, ¿no? Sí. O tu prototipo, sí. bueno, también tengo pensado otros, ¿eh? Pero ya se da viendo. Sagrada, por ejemplo, también tengo que hacer la vídeo. Eso sí que se podría hacer la vídeo. Sagrada y tengo muchas ganas. ¿Apuntamos Sagrada? Podríamos poner Sagrada, sí. Pero bueno, no, no es 100%, ¿no? Sí, es que al final acabo decidiendo. Cuando me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, estando en mi cabeza dice, pues este ya está. Bueno, también sí. podríamos poner los juegos que, que tenemos ahí en la lista y que la gente pueda opinar también. ¿O qué? ¿O no? Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. <risa> bueno, de momento, en todo caso, eso es demasiado nivel para nosotros, ¿no? O sea, todo eso. Igual, con solo den like y se suscriban y todo eso, la campanilla, bla, bla, redes sociales, compartir, comprar invento. Comprar invento. <risa> <risa> bueno, pues nada, señores. Nos vemos en la próxima y recordad. ¡Mine! <laughs>